साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं विशेषकर यू पी पी और अन्य जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर की मैगजीन जिसमें एक मई दो से लेकर पंद्रह मई दो तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग पूरे डेढ़ प्रश्नों को कवर करेंगे एम फॉर्म में तो चलिए प्रारंभ करते हैं आगे बढ़ने से पहले जो इससे पहले का छठा वीडियो था उस वीडियो में आप लोगों ने चार प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज की थी उन चार प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न था आपका कि पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि हरियाणा नहीं है बल्कि हरियाणा के अलावा इसमें किसी अन्य राज्य के लिए बताया गया है राजस्थान के लिए बताया गया है परंतु आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है हरियाणा ही जो है वो सही है एक अन्य प्रश्न रहा है पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले आई अधिकारी बने कौन सुहास एलवई मैंने जो है कांस्य पदक बोल दिया था इन्होंने रजत पदक जीता था बैडमिंटन में ठीक है तो ये रजत पदक इनका था आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न था मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता तो यहाँ पर होना चाहिए था मिस यूनिवर्स दो का खिताब किसने जीता तो इस हिसाब से इसका उत्तर डी हो जाता है इंडिया मेजा जबकि दो का खिताब जो है वो भारत की हरनाज संधु ने जीता है तो ये हो गया एक प्रश्न और था कि किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है तो इसका उत्तर पालघर है मैंने पालघर को झारखंड बताया था जबकि पालघर जो है आपका महाराष्ट्र में है तो ये कुछ करेक्शन थे चार प्रश्नों पे अब बढ़ते हैं आगे आज के डेढ़ सौ प्रश्नों पर तो चलिए इसमें पहला है नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है पाँचवें महासागर के रूप में मान्यता दी है किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है तो बोस्वाना में खोजा गया है इन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है किस राज्य सरकार ने 50 साल या उससे अधिक आयु वाले ब्रिज को विरासत का दर्जा दिया है तो ये दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है राजस्थान ने मिल्खा सिंह का निधन हो गया वह किस खेल समझे थे ये एथलीट थे चीन के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है तो इस बंदरगाह का नाम है लामू पोर्ट हाल ही में भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में तीन गुफाओं की खोज की है तो महाराष्ट्र के नासिक में अगला है अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है तो ये आधारशिला आपकी जम्मू कश्मीर में रखी गई दुनिया का सबसे महंगा आम मियाँ जाकी आम का संबंध किस राज्य से है इसका संबंध मध्य प्रदेश से है हाल ही में एयरबोर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश पहला देश कौन सा बना है इजराइल भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है तो ये है माव्या सुदन दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है तो ये असम में लगाया गया है क्वेश्चन नंबर पंद्रह पर चलते हैं हाल ही में किस राज्य ने दो चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश ने इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है तो ये स्थापित किया है अर्जेंटीना में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नेत्रहीन पहली नेत्रहीन एशियाई कौन बनी है झोंग होंग जापान की किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है तो ये बनाया है चीन ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है तो ये है अल सलवाडोर दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल कहाँ बनाया गया है तो ये बनाया गया है आपका डेनमार्क में सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है तो ये बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया कहाँ बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपका गांधी नगर में कहाँ पर गांधी नगर में आगे चलते हैं द रामायण आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक किसने लिखी है यह पुस्तक बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नेत्रहीन एशियाई कौन बनी है तो झोंग होंग ये जापान की नहीं बल्कि चीन की हैं अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं तो 35 प्रतिशत भारत के पहले क्रिंटो गैमिक उद्यान का उदाहरण कहां पर किया गया है ये उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है 
बेहतन जल विद्युत संयंत्र किस देश की परियोजना है तो ये चीन की परियोजना है भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उदाहरण कहाँ किया गया है ये उत्तराखंड में किया गया है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नोट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है तो मध्य प्रदेश के इंदौर में कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है श्रीशा बांदला श्रीशा बांदला बनी है चर्चा में रहा एलो स्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग कारण खतरे में है किस देश में स्थित है ये अमेरिका में स्थित है कहाँ पर अमेरिका में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है तो यह योजना पश्चिम बंगाल ने प्रारंभ की है मध्य प्रदेश का पहला रेत संग्रहालय रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है सांची में हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है लखनऊ में चर्चे में रहा बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है ये अफगानिस्तान में स्थित है हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू किया है ब्रिटेन ने चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है फिलीपींस में स्थित है अगले प्रश्न चलते हैं अगला है पांचवी पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर किस देश द्वारा विकसित की गई है इसराइल के द्वारा बख्शवाहा वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डालफिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी पटना में बिहार के पटना में इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है यू एस संयुक्त अरब अमीरात बना है विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया ये कहाँ स्थित है तो ये आपका बिहार में स्थित है टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया ए आर रहमान ने दुनिया का पहला थ्री प्रिंटेड स्कूल कहाँ शुरू किया गया मलावी में भारत का पहला फाइव सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है गुजरात के गांधीनगर के अगला है बोनालू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई तेलंगाना में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन का किस राज्य के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा द इंडिया स्टोरी किताब के लेखक कौन है बिमल जलान है न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला भारत का या पहला हाई कोर्ट कौन बना है गुजरात हाई कोर्ट है किस देश द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जापान के द्वारा चलते हैं अगले पचास प्रश्नों पर किस देश में मंकी बी मंकी बी वायरस से इंसान में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है चीन में किस राज्य का पेरुकुलम गांव पहला पुस्तक गांव बन गया है तो ये है केरल का भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा तो नोएडा में उत्तर प्रदेश के नोएडा में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है तो ये आमंत्रित किया है रशिया ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं तो ये हैं संतोष जार्ज कुलांगरा गोल्डन राइस के व्यवसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है यह है फिलीपींस टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है तो मीराबाई चानू ने मीराबाई चानू ने जीता है मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है ओरछा और ग्वालियर दोनों को तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी किस राज्य के बिल्लार के कांटेदार बैगन को जी टैग दिया गया है तमिलनाडु के टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं ये हैं हैंड जा ये हैं हैंड जाजा ये सीरिया के 12 वर्षीय टे, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के उनतालीस विश्व विरासत उनतालीसवें विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया है रम, रमप्पा मंदिर को चुना गया है ग्रीन शोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई इसकी शुरुआत जो है चेरापूंजी से हुई है पेगासस नामक स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया है इसराइल ने कौन सा देश जोगा जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा बांग्लादेश लॉन्च करेगा आगे बढ़ते हैं सुपर बिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तो ये इसका निर्माण नासा कर रही है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल चालीसवां भारतीय स्थल कौन सा बना है तो ये है धौला बीरा उनतालीसवां अरबप्पा मंदिर है और चालीसवां धौला बीरा है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है भुवनेश्वर है ओलंपिक में दो बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है पी वी है एक बार रजत एक बार कांस जीता है इन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है वंदना कटियार किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्षा कौन है डॉक्टर ध्रुति बनर्जी डॉक्टर ध्रुति बनर्जी डिफेंस एक्सपो दो का आयोजन किस कहाँ पर किया गया गांधीनगर गुजरात नीरजा नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा सात अगस्त को नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है कर्नाटक उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा था 
कितने खिलाड़ियों का फिफ्टी खिलाड़ियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभेष का स्मृति दिवस मनाया घोषणा की चौदह अगस्त को भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी तो ये स्थापित की जाएगी आपका बेंगलुरु में कहाँ पर बेंगलुरु में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान से हाल ही में किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ ए खोला है एस ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को सदस्य के रूप में मंजूरी दी है उरुग्वे बांग्लादेश ये इन सभी को दिया है इसके अतिरिक्त मिस्र को भी दिया है चार देशों को मंजूरी दी गई है लद्दाख ने किस राज्य किस पक्ष को राज्य के पक्ष के रूप में घोषित किया है हिम तेदुआ को टोक्यो पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है तो ये हैं अवनी लेखरा अवनी लेखरा हैं टोक्यो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो पैरालंपिक में जो है कुल इन्होंने नौ पदक जीते हुए हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता हुआ है आगे चलते हैं किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने आगे बढ़ते हैं भारत का पहला डुंगोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा तो तमिलनाडु में किया जाएगा किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है वतन प्रेम योजना गुजरात ने शुरू की है हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू हुआ है तो ये शुरू हुआ है आइस लैंड में भारत का पहला आपातकालीन हवाई अड्डे वाला नेशनल हाईवे कौन सा बना है जालोर हवाई जालोर नेशनल हाईवे भारत का पहला स्मॉक टावर कहाँ स्थापित किया गया दिल्ली में किया गया भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थलों के बीच चलाई गई देवलाली देवलाली और दानापुर देवलाली जो है महाराष्ट्र के नासिक में है और दानापुर बिहार में है कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन स्थापित करेगा तो इसे एन स्थापित करेगी देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान कहाँ पर स्थापित कहाँ स्थापित हुआ है तो ये उड़ीसा के बालाशोर में टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा है तो भारत अड़तालीसवें भारत जो है अड़तालीसवें स्थान पर रहा है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम तो ए एंड सी अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा टोक्यो पैरालंपिक में भारत किस स्थान पर रहा है पैरालंपिक में जो है भारत जो है चौबीसवें स्थान पर था टोक्यो ओलंपिक में अड़तालीसवें में पैरालंपिक में चौबीसवें पे मतलब जस्ट डबल है ठीक है पैरालंपिक में टोक्यो ओलंपिक का आधा आधेवें स्थान पर था चौबीसवें स्थान पर देविका नदी परियोजना किस राज्य या यूटी में स्थित है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में देविका नदी पर स्थित है खबरों में रहा पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है अफगानिस्तान में प्लास्टिक पैकेट पैक शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है भारत बना है चलते हैं नेक्स्ट पचास प्रश्न पर तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे तो ये थे अवनी लखरा जबकि प्रारंभ में ध्वजवाहक कौन थे टेकचंद थे भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी तो ये बनेंगी बीवी नाग रत्ना दो में संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है तो नवा सदस्य जो है ईरान बना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है कर्नाटक है भारत का पहला राष्ट्रीय डालफिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा ये पटना में स्थापित किया जाएगा हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक था कौन से नंबर का संस्करण था तो बत्तीसवाँ इसका बत्तीसवाँ ओलंपिक था या बत्तीसवाँ संस्करण था आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने देवरान ने योजना शुरू की है तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश ने किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है मेघालय में चर्चा में रही प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है तो ये बांस से संबंधित है किससे बांस से संबंधित देखिए इसको जो है राजस्थान के उदयपुर में निचला मंडला गाँव में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट बोल्ड का जो हिंदी में नाम है सूखे भू क्षेत्र पर बाँस मर उद्यान ठीक है तो मरसलीकरण को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है अगला है किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है तो ये शुरू किया है आपका राजस्थान ने किस राज्य में या किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है असम के शत प्रतिशत टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है यह है भुवनेश्वर हाल ही में एन बी नंबूथरी का निधन हो गया वह किस शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये कथक कली से कथक कली से जो कि केरल का है एक अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस से एटीएम से कैश खत्म होने पर कितना जुर्माना लगेगा दस हज़ार रुपये देश का पहला मॉडल गंगा गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया जाएगा तो ये वाराणसी में विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के बलुआ पत्थर को जीआई बलुआ पत्थर को जी टैग या जीआई पंजीकरण मिला है तो ये मिर्जापुर को मिला है महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा तो ये निर्माण होगा कहाँ पर बरेली में 
उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों का नि, के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है लखनऊ में देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा वाराणसी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है नोएडा में किस राज्य ने पुलिसकर्मी के शहीद होने पर शहीद होने पर उसके घर तक जय हिंद वीर पथ के नाम से सड़क बनाए जाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा अयोध्या के किस गांव में मस्जिद का निर्माण किया जाएगा तो धन्नीपुर में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाने जा रहा है तो कहाँ पर लगेगा बरेली में स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली पहली महिला सबनम उत्तर प्रदेश किस जिले की हैं ये हैं अमरोहा की अमरोहा की मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है उत्तर प्रदेश से संबंधित है ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टॉप पर रहा है तो इसमें लखनऊ जो है वो टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश किस जिले में महिला बाजार बनाया जाएगा लखनऊ में बनाया जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है देश में पहला देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है कानपुर में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन को किस नाम से जाना जाएगा पंडित सोहन लाल द्विवेदी नाम से देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलेगा तो ये उत्तर प्रदेश में खुलेगा योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उदाहरण किया गया कहाँ पर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया कुशीनगर में चर्चा में रहा वन टांगिया इस समुदाय उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है तो ये ढडौना ये जो है आपका गोरखपुर से संबंधित है वन टांगिया समुदाय जो है गोरखपुर से संबंधित है गोरखपुर के किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े हैं ढडौना में वो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तेदुओं की संख्या कितनी है वर्तमान में यहाँ पर तेदुओं की संख्या जो है तीन है कितनी है है उत्तर प्रदेश किस शहर में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की गई है लखनऊ में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बालकृष्ण नारायण को बालकृष्ण नारायण को किस राज्य सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी में गलवान घाटी के बलिदानों के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला इकाई वॉक कहाँ बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में कहाँ पर वाराणसी में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राज का निर्माण कहाँ पर हुआ है तो इसका निर्माण जो है आपका बनारस में हुआ है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के किस गांव को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा बलई गांव को उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर करने की तैयारी चल रही है फिरोजाबाद का उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एट्टी कोशी परिक्रमा मार्ग नाम दिया गया है एन एच बी महत्वपूर्ण याद रखिएगा एन एच बी मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की, की पहल किस नगर निगम ने की है तो ये गोरखपुर नगर निगम ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे दूषित सबसे दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो ये है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था तो इनका जन्म जो है अलीगढ़ में हुआ था देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाने कहाँ बनने जा रहा है तो ये जो है आपका कहाँ बनेगा मेरठ में ठीक है मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली एंटी पहली एंटी रेविज लैब कहाँ स्थापित होगी तो ये लखनऊ में स्थापित होगी इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने डेढ़ सौ प्रश्नों को कंप्लीट किया तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बहुत बह